क्वेश्चन नंबर सिक्स इन गिवन फिगर दिस इज दिस इज द फिगर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सिक्स द साइड क्यू आर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूज टू अ पॉइंट एस ओके ट्राइंगल पी क्यू आर का जो साइड है क्यू आर वो एक पॉइंट को प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज एस If the bisector of angle PQR, bisector of angle PQR and PRS, उसने कहा bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T. दोनों bisector आपस में T point पर मिलते हैं Then prove QTR is equal to half of QPR. यानी कि ये एंगल इस एंगल का जस्ट हाफ है सपोज अगर ये एक्स है तो ये टू एक्स है क्योंकि ये इसका हाफ है ऐसा हमें प्रूफ करना है तो जिसको प्रूफ करने के लिए मुझे आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलानी होगी और वो प्रॉपर्टी है दिस इज इफ यू रिमेंबर ए बी सी एंड इट इज डी राइट तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी याद है आपको एंगल ए सी डी दिस इज इसको हम लेंगे एंगल ए सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी याद आई एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल उसके जस्ट अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है राइट right? सपोज ये एंगल इधर की तरफ एक्सटीरियर बन जाए तब ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा राइट right. अब अगर यही एंगल इधर की तरफ बन जाए यानी कि इस लाइन पर बन जाए तो ये एंगल इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा तो सेम दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमें इस ट्राइंगल में इस क्वेश्चन में लगानी है ओके okay? चलो अब हम देखेंगे हमें ये याद रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है हमें इसे नहीं भूलना तो मैं इसलिए इसको थोड़ा नीचे लिख रही हूं जिससे स्क्रोल करने पर मुझे ये दिख जाए राइट right, चिल्ड्रन क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है हमें उसे हमेशा नजर में रखना चाहिए ये रूल होता है और अगर ये रूल आपने सीख लिया तो आप कोई भी आप ये कहोगे कि मैम सॉल्व प्रूफ करना इट्स इजी। ओके चलो अब मैं देखूंगी इस ट्रैंगल में टी आर टी आर जो है वो बायसेक्टर है एंगल पी आर एस की यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए एंगल पी आर टी एंगल पी आर टी इज इक्व टू एंगल टी आर एस या फिर हाफ ऑफ एंगल पी आर एस हम लिख सकते हैं पी आर टी इज इक्व टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू वन पॉइंट टू पी आर एस दिस इज इक्वेशन नंबर वन राइट अब यही चीज हमें इसमें करनी है पी क्यू टी इज इक्व टू टी क्यू आर और हम इसे क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी क्यू आर डायग्राम इस तरह के क्वेश्चन में सारा सॉल्यूशन डायग्राम में होता है बच्चों अगर हमें डायग्राम को रीड करना आ जाए तो हमें समझ में आ जाए तो सबसे पहला काम है किसी भी डायग्राम में किसी भी क्वेश्चन में उस डायग्राम में क्या क्या दिया है वो वो लिख डालो और ये लिखते के साथ ही आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि आपको करना क्या है राइट right? तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल सो वी हैव रिटर्न पी क्यू एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर राइट अब देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मैंने आपको अभी बताई थी इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी तो अब हम सबसे पहले पी आर एस में पी आर एस में लगाएंगे ओके okay, तो पी आर एस एक्सटीरियर एंगल बनता है और ये दोनों बनते हैं इंटीरियर एंगल राइट right? तो अब हमें लगाना है एंगल पी आर एस इज इक्व टू एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर समझ आई बात एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी नाउ एंगल टी आर एस एंगल टी आर एस ये एंगल एक्सटीरियर है इन दोनों एंगल्स का अब हम इसके में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखेंगे एंगल टी आर एस इज इक्व टू एंगल क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर राइट तो ये बनी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन इक्वेशन एंड द रीजन इज 
द सेम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अब हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन नंबर वन थ्री फोर सभी इक्वेशन से हम इसको प्रूफ कर देंगे लेकिन ध्यान में हमें ये रखना है इसको नजर से नहीं जाने देना कि हमें प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर ये हमारी आंखों के सामने ही रहना चाहिए राइट right? तो देखो एंगल पी आर एस क्या है किसके इक्वल है क्यू पी आर प्लस पी पी आर क्यू के तो मैंने इसको लिख दिया इधर और एंगल पी आर एस एंगल पी आर एस को मैं क्या लिख सकती हूं सपोज मैंने लिखा क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस मैंने इनकी जगह बदल दी इक्वेशन नंबर वन पे अगर आपका ध्यान जाए तो पी आर एस क्या बनता है टू इंटू एंगल टी आर एस बनता है कि नहीं यस और नो यस तो मैंने क्या करा पी आर एस को लिखा टू इंटू एंगल टी आर एस ओके टी आर एस अब आप कहोगे कि मैम आपने एंगल टू पी आर टी नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा क्योंकि पी आर टी का फॉर्म मेरे पास नहीं है मेरे पास टी आर एस है तो टू इंटू टी आर एस लिखूंगी तो टी आर एस की वैल्यू तो एटलीस्ट मुझे मिल जाएगी इसलिए ओके तो एंगल टू इंटू टी आर एस और टी आर एस अभी अभी हमने फाइंड करा है क्वेश्चन नंबर टू में फोर में टी आर एस की वैल्यू अब मैं इसकी जगह पर ये लिख दूंगी टी आर एस मतलब एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर अच्छा समझ आया आपको इतनी बात वेरी गुड अब देखो इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटू एंगल क्यू टी आर प्लस टू इंटू एंगल टी क्यू आर राइट अब हम देखेंगे कि टी क्यू आर हमें चाहिए क्या टी क्यू आर एंगल क्यू टी आर राइट अब देखो इक्वेशन नंबर टू यहां से टी क्यू आर टी क्यू आर की क्या वैल्यू है टी क्यू आर कहा गया टी क्यू आर यस ये रहा टी क्यू आर टी क्यू आर यहां से क्या निकाल सकते हैं हम टी क्यू आर बराबर टी क्यू आर लेकिन टू टी क्यू आर टू टी क्यू आर बराबर क्या आता है पी क्यू आर क्योंकि टू उधर जाएगा और ये बन जाएगा एंगल पी क्यू आर अंडरस्टैंड तो हमने यहां से टू टी क्यू आर को क्या लिख दिया एंगल पी क्यू आर लिख दिया राइट right. अब क्या बचा अब तो कुछ भी नहीं बचा अब देखो पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हुआ और एंगल क्यू पी आर बराबर आया एंगल टू इंटू क्यू टी आर के और टू गया डिवाइड में क्योंकि हमें तो यही लाना था और ये बना हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर सो वी हैव प्रूफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू